This is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua in Mexico, where life remains as it was two centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries. Until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life. This is the story of four people living in two different Mennonite colonies. Four lives and an entire culture balanced between past and future. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About a thousand people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply. These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico in 1922. The Mennonites speak Plotich, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Yeah, 
Ich habe gesagt, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe gesagt, ich war hier in der Sauna, ich habe die Tänen getreten. Ich habe die Tänen gefahren. Die Tänen sind ja jeder, die haben gestreut. Die Backen getreten, die Pferdtänen getreten. Und die Brägen mir. Musst du mir keine Tänen getreten? Hier, Rötlein. Hier. Hättest du auch einmal? Gerne. Ja, ja. 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 Ja, ja.
That night, it finally rains. Unknown to the church elders who lead the community, five family heads meet in secret. They weigh up the potential consequences for El Sabinal if they connect to the Mexican electric grid. Noch hier man ja wieder aufhauen kann, wenn sie auch nicht will. Und wenn ich hier so wie dran, also zu stoppen haben, dann trage ich eine andere Wahl, weil ich mir doch nicht will. Ja. Und nee, so wie wir laden hier vier auf, wenn wir in uns hier so ein Fuß tragen, wird auch nicht Fernseher. <lacht> Plus wegen vier. Und wenn die Leute, da wollen sie gleich mal sagen, wo ein bisschen Lohn sehen, wo sie können, vielleicht kann ich auch sagen. Vieta que a vieta que a mim se me mordiu uma vaca grande por por la mancha. Cornelio is a farmer in the El Capulín Mennonite colony. It's just 45 kilometers from El Sabinal, but here Mennonites have adopted certain elements of the modern world. Up till seven years ago, this colony adhered strictly to traditional teachings, using diesel pumps instead of electricity. But then, economic hardship took a toll. No, pues ahí voy a 130 nomás. La agricultura aquí en México, pues, no se prestaba por bombear, sacar el agua de los pozos por el diesel muy costoso. Pues estábamos bombeando y no nos quisimos rajar, pero tuvimos que vender al último hasta las vacas licheras para poder salir con el diésel, con las cuentas en el banco y que esto, que el otro, porque el precio de, de la cosecha del gobierno se fue para abajo. Entonces, por esa cuestión metimos la luz, le metimos las trocas para poder, para brincar ciertos pasos para poder avanzarle más otra vez. Y sí, sí nos ha manjarado mucho la luz. Como, como el mundo va muy caminado, muy avanzado, muy acelerado, no podemos quedarnos muy atrasados, aunque o sea la creencia lo podemos llevar, digo yo, por mi lado yo lo veo así, podemos llevar la creencia que tenemos de, 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 todo, de muchos años, pero hay que seguir el mundo ciertos pasos para poderlo hacer.
Sí, está el póngalo, ahorita nos arreglamos. Sí. ¿Por ocho qué? Ocho. Ocho, ocho. Dieciocho. Por ocho, ocho. Son cien cincuenta y cuatro. Cien cincuenta y ocho, cuatrocientos. Kilos. Son 360 horas y como han costado 360 horas. Sí. Entonces la gente empezó a arrimarse y juntarse con los ministros que tenemos que cambiarnos la vida, tenemos que meter la luz para poder trabajar y no todos nos podemos ir de aquí. Entonces dijeron los ministros, ok, pues si ustedes meten la luz o si ustedes quieren la luz, nosotros no lo podemos aceptar, sea por la creencia de ellos. Entonces pues agarraron, vendieron sus tierras, hacían remates y se fueron y... Y empezaron a trabajar allá de nuevo, abrieron tierras nuevas y ahora están vendiendo allá. Por eso mucha gente se fue para Bolivia. Todas las gentes, muchas de las, de las gentes mayores se fueron para Bolivia. Porque no quisieron la luz, no querían morgarizarse, querían estar, quedarse como estaba. Como estaba antes la cosa, trabajar con caballos y con tractores, con ruedas de fierro. Pero sí, no con, no con llantas de, de hule no con trocas, porque dicen que es malo para un cristiano que tenga todo muy fácil, porque debe batallar más para hacer la vida. <risa> Mejor iban a seguir sus creencias de antes y ir a trabajar allá en otros países donde están más atrasados que aquí. Es que como el señor Pedro Newfield se fue para Bolivia, porque ya se fue el último que se fue para Bolivia y, y cuando quieren irse, pues hacen una carta, o sea, lo, van, la, lo apuntan todo lo que van a vender y luego lo mandan en todas las colonias para que toda la gente lo lea, lo que tienen en venta. Y Pedro Newfield, pues así lo hizo también y yo soy el rematador y yo me encargo de hablar todo el día y yo, yo soy el que... Pues que hago los números, que, que quién da más y todo eso, pues yo hago el trabajo. Y ese fue el último que se fue para Bolivia, ya de ahí para acá ya no ha salido Bolivia. Five years ago. Pedro and his family decided to leave El Capulín to go to Bolivia and join up with a more conservative community there. To pay for the long journey and start a new life in Bolivia, Pedro auctioned everything he owned, including his household and personal belongings. While the other Mennonites were relaxing, the departing family had to leave their friends, relatives, and their homeland. Their whole life was sold for an uncertain future. Ahí estamos haciendo el remate eh, para vender todas las cosas que tenemos para porque pensamos salir de aquí, ir a Bolivia, a vivir allá. Como ahora es un día pesado, digo, sacar las cosas y dejar y sentar en un lado y dejar a la gente, paguen como le dan ganas y uno no puede poner precio y se siente uno como doloroso de vender todo, pero uno piensa con ese dinero. Llegando a Bolivia, se puede comprar de vuelta todo. Cornelio Nifold es un buen rematador. Si él anda rematando, va bien, porque él busca mirando la gente que paga más y grita mucho él <laughs> para que se escuche la gente. Ya de chapa de la tabla de Bern, me da puta tierra para la tabla. Tiene para el día. Ya vamos a chundar. Ya está bien el cobia de tiempo de día. Aquí en Copelín dejamos a, a dos hermanas mías, un hermano y 
en Bolivia, encontramos a mis padres, mis suegros, mis hermanos, hermanas y cuñados. Son más familiares ya en Bolivia que, que dejamos aquí en México. Ojalá que nos sigan, aunque sea después, ¿no? Que nos sigan. Jacobo used to live in a more conservative Mennonite colony. Today he lives in El Capulín, a community that is more technologically advanced. Still, people here are deeply rooted in tradition. Jacobo feels trapped by the community's imposed guidelines. He's strongly attracted to the outside world. ¿Qué idiomas hablas? Plotich. ¿Qué es Plotich? Es una idioma an antigua. ¿Quién habla Plotich? Yo. Los, los menonitas hablan. Los menonitas. ¿Cómo escribes eso? No sabes. Bueno, ¿soporte mexicano? Sí. ¿Visa para entrar a Estados Unidos? Sí. ¿Dónde te gustaría trabajar? En el paso. Okay. ¿En Texas? Sí. Pues bien, ahí está ya lista. Nada más es cuestión de enviarla y ahorita en un rato nos responden como, como dentro de una media hora, más o menos unos 40 minutos. Qué okay, bien, pues no sé, ¿no quieres ir a tomar algo? Está bien. Está bien, sí, gracias. Ok. ¿Y con, cuando están trabajando, por ejemplo, los domingos, qué es lo que hacen? En los, en los domingos no trabajamos nosotros. Uh -huh. O sea, es la región de nosotros, tienen plantas. Uh -huh. Si ellos son de la planta, en los mingos también tienes que ir a perder, por, por, pedir, pedir el perdón también, porque es algo mal. Y cosas como, por ejemplo, para divertirse con electricidad, ¿no? ¿No las puedes meter ahí? No, 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 no hay nada. No, puedes no. andar cargando tus cosas, como, no sé, un celular o... Yo qué sé. No, 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 eso, eso, eso tampoco no es nada permitido tampoco. ¿No? Si, 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 si te ven con un celular a ti... Te pueden hasta sacar de la religión. Ah, sí. El reloj no es permitido tampoco. Uh -huh. Tenerlo acá. Acá sí. Ah, pues tener reloj. Sí, ¿tú? pero acá. No acá. Uh -huh. Uh -huh. Y, y pues también las camisetas, camisetas también como estas, no, no las permiten tampoco. Uh -huh. Y también mangas cortas así como estas, tampoco no dejan tampoco. Si, si me ven y me, y me castigan. ¿Y cómo, cómo nos castigan? O sea, tienes que ir a la iglesia a pedirle perdón a todos. Te, o sea, a sí, todo el sí, a todo el pueblo tienes que pedirle perdón. Ahí no puedes seguir el radio, no puedes nada. Si te ven oyendo radio, también te cae problema también. O que si uno 
estaba mirando la televisión, así también, si se dan cuenta, me caí en el problema también. Sí, eh. Entonces, si uno no sabe leer, ¿no les enseñan en la escuela a leer entonces? Sí, sí les enseñan, pero los, 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 los profes no están estudiados. O sea, o sea hay, hay gente que no, que no, que no, saben bien poquito, saben, saben bien poquito y lo quieren aprender uno, pero no se lo aprende uno nada. Así es. ¿Y tú piensas acabarte con los estudios? Todo? Sí, sí, yo ya me, me quiero ir a España a terminar, a estudiar filosofía. Uh -huh. Así es. A mí me gusta, a mí me gusta como dices, quieres, quieres acabar con el estudio. Si yo ya he tenido esa oportunidad también, yo pues también le he hecho también para aprender más, porque yo, yo hoy en día no más puedo escribir mi nombre nomás. ¿Ah, sí? Sí, no, yo no puedo escribir ni leer. Y así hay muchos allá, allá. No pueden... Uh, entonces, ¿a ti, te, ¿a ti te gusta esa religión así como está? Pues, estoy, estoy acostumbrado de chiquito así. Uh -huh. uh, pero pero hay much, a mí me gustaría cambiar muchas cosas, pero no se puede. Si yo, si yo digo, yo quiero ser deportista así, me, me, me miran por un lado así. Uh -huh. Ah, este ya quiere ser rebelde, quiere ser, quiere ser otras cosas que no deben de ser y así. Así es. Yo, yo como, como yo, yo veo... Si a, si a nosotros nos, nos pudieran, de chiquito nos hubieran puesto deportes o algo así, no hubiera tan, tanto, tanto alcohol. ¿Hay, hay alcohol en, la, en sí. las colonias? ¿Dentro no, de las colonias? No, hay, viene, por él, viene por él. Hay muchos chavalos alcohólicos ya. ¿Sí? Sí, sí. Supongo que sí. Sí, sí hay. ¿Por qué? Porque no, hay, no tienen que hacer otra cosa en los domingos. Tú te encuentras un chaval de 13, 14 años que acaban de la escuela y andan con el botellón. Sí. sí, porque no tienen que tener no tienen otra cosa que hacer que pues tomar porque no, 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 no están ocupados de nada, porque no, no si, si tienen un deporte no tienen no vienen a tener chance, yo les decía tienen chance de hacer eso porque ven de los grandes lo que están haciendo. Me hastió, me hastió, me hastió, me da asco si veo. Sí. Así, así me veo a mí mismo cuando veo a los chavos, los chiquitos así. Porque yo antes también todos los domingos tomaba también. ¿Todos los domingos? Todos los domingos y en entre semana también, casi todos los días también. ¿Sí? Ya no lo pude dejar. ¿No te...? Sí, yo, te yo a, a, mí, a mí me tuvieron que meter, yo me tuve que meter a un centro para, 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 para quitarme la alcohol que tenía. ¿Sí? Yo, 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 yo estaba mal ya. Pensaba que yo no podía estar sin eso y así hay mucha gente ahorita. Porque yo, yo digo, hoy en día yo digo, ¿por qué no hay deporte, algo para hacer algo para chavos chiquitos? ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues yo pienso irme, irme para, estado, para Estados Unidos, a ir a visitar a mi, a mi hermano allá en Colorado. Sí, porque yo ya estoy enfadado aquí. Ya quiero salir, ser más libre, más libre aquí.
Mennonite children only attend schools inside the colonies. Mennonites refuse to open their doors to the outside world in order to stay true to their cultural and religious foundations. They don't study history, geography or science. They don't even study Spanish. Their textbook is the Bible, which they use to learn, read and write. The less children know about the world around them, the less they are alienated by long-held traditions. Primero enseña el abecedario y, y en cuanto lo, lo saben ya de memoria ya le empiezo ya empiezo a, a hacerle palabras. Play. Play. What's man does play? That's how you know. Can you design, eh? Play. Can. And for. And fail board kid. And fail board kid. Boy, boy, our dear. Boy, he had a he he had he your eye and him had he and. La tercera clase ya es viene siendo el testamento. Ya le estamos ya enseñando cosas de. De Dios, nuestro cam camino al cielo y la cuarta clase ya viene siendo la Biblia que se ha hecho de un principio cuando se hizo el mundo y, y este lo usamos como, sí, como, como camino de ahorita, que, para donde nos dirigimos, que es lo que nos dejó Jesús. nos esperas allá en el en el cielo según según el, el hombre cómo se lleva cómo se porta Mit den Teufel top geplärt worden, dass euch bereitet ist, den Teufel und seinen Engel. Dort würden wir doch nicht wählen, dass wir nur, dass wir mit den top worden, gelohnt worden, lieber mit den lieber Gott seinen Engel, nicht? Ja. Ab dem Breiten war ich, was der Hals hier nicht, du hast alles Buhn, lass vor dir, du hast was Fleisch und Blut, dann wird ihm gefallen leben. Du hast alles Schengen. Und dann, was über den Himmel fielen hat, dass das, das mal mit dem Kummer fallen, trüge das Leben, was fährten, da war ich meist nicht zu sein, und so steinrig, und so speckrig, und so struckig, dass wir den meist nicht finden. Und dann, was wir die Länge wollen, und was wir an den Himmel stehen sind. Oh, <laughs> 
El Sabinal lies 80 kilometers away from the Mexican town of Nuevo Casas Grandes. The bus provides the only connection to the outside world. But the road between El Sabinal and the town is so bumpy that until recently it has kept the colony in geographical isolation. Der war in der Stadt das eine lange ähm Pizza war die hat den gleich ewig vor und jetzt haben wir die Basen. Da das ein bisschen langer war, ich die Dresden vor und weg vor du haben müssen zeigen. Mennonites go to town to sell their parcels of cheese and buy things that cannot be found in the colony stores. Even these few simple transactions are a break with the past. In the Ungar shot would in Zagar to Zan, from here so in this Knievon or a Dutch in the Stadt. Du hast jetzt so viel die Büten, du hast jetzt so die Pforte so sehr, und es sind die Stuhl so sehr dicht auf. Denn hier ist so weit lacht, ich muss mal eins tun, so weit lacht ich die Häser. Und das Pforte hier aber lang nicht so sehr. Und die Wasserstellen, die Stuhl, die dicht bieten, so es wird, da wurde ein Fan. Aber für die Kinder wurde es gefährlich sein, du hast so ein paar Pforte hier. Da wurde ja da alles an abholen. Safia and Fight, then I'm in the man at their start. If I go be the steward, keep me in the tea and can the ass that go. And it's <laughs> weird and dull all the time, but then I just saw that I'm fat and so I know if it would and it would gank and the deep freeze, gee and the flesh down, big Safia red and the microna, big Safia red and the. Ich habe den Fleisch nähern für die Säuren. Aber wir haben hier nicht die paar Läden ans Haupt, das liegt nicht. Wenn wir haben nicht zum ersten Mal an den Stein mit einer Stadt kommen, dann ist es einfach eine große Freude. Wir fragen uns nicht bei uns, dass wir uns in der Eier gesäumt haben. Und dann hat er nach einem Eier gesäumt. Und dann will ich alle sagen. Einmal will ich Kern, das nächste Mal den Paletta, das nächste Mal den Eiscreme, wo ich will, wo ich spiele, wo ich will, wo ich will, wo ich will, wo ich will. Ja, was ist das? Entschuldigung. Was ist das? 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 Was ist Wir reden hier bloß, dass das, das Bier hier haben. Und ich kann noch ein Sack, wie ein bisschen Spanisch. Ein Fass, ohne Gassis, oder? Ja, dann, wo ich in der Stadt ist, die kann ich gleich wohl auch kalten. Jetzt sind sie nicht klar, dass man bei der Gemeinde gemeint, gleich lädt. Und man muss sich da alle antreiben, und das ist nicht einmal, das ist eine, das wird leichen. Nicht einmal, wenn ich nicht leicht habe, dass alle das eine, das geliebt hat. Aber mir lade doch schon mal, dass sie die Schläge umfallen, weil Spaß haben würden die bei uns gehen, weil ich habe ja auch gewähnt, dass ich meinte, dass ich den Lücken da um sie gehe.
en kalderøsken kunne krække sladsøren, og tænke på den, at det lige var en vislag op her på kalden, hvor der tager vi i vanlig hjemme og indgår. After a journey of more than 7,000 kilometers, Pedro's family reached Bolivia. The Florida colony in the Bolivian forest is one of the most conservative. Many of the families fleeing the progress encroaching on the El Capuldin colony in Mexico have come here. Tausend Dollar lehen wir uns vom Boliviano, bis uns Geld kommt, von Mexiko. Dann können wir es abgeben. Dort in Kapolin war es so sehr kalt, hier ist es nichts. Es ist kalter Wind. Hier regnet es sehr. Auch soll dann kommt so viel Wasser, dass wir uns grünen. Und Wasser in Haus geht nicht schön. Sind wir Stunden und Tagen. Es kann noch schwerer werden. Vergangen, was vergangen ist, wissen wir, was noch kommen wird, bleibt ob sie warten. Es ist Gutes oder Schlechtes, wird uns alles begegnen. Was Lohn kaufen, aber ohne Geld. So, so darf ich, so als ich nicht ein Haus wert bin, so denk in der Tag und Nacht, wie oder wo es noch werden soll. Jo, so bleib es ob sie wird und was Gott mit uns in sein Haus. Oh, no, that doesn't. 
Oh mein Gott. Um und um an einem anderen Schlüssel hier. Ja. Es que yo este trato lo compré en la colonia al sur y alguien dio otro tractor en cuenta. Un tractor y dos mil dólares tengo que pagar. Aquí no se puede vivir sin tractor y teniendo el tractor uno puede sembrar el día que quiera uno. En Capelín tenía antes un tra tractor con ruedas de de hule. y aquí no, aquí se cambia. Si aquí la religión no permite ruedas de hule, con ruedas de hule los niños lo agarran y a la tarde, a la noche salen de paseo y hasta pueden ir a, al pueblo, a la ciudad, a comprar cerveza, algo así, lo que compran ellos, ¿no? Y con este más bien es aquí para la labor nomás, para sembrar. Y si quieren salir en el caballo, igual con el caballo voy, no van hasta la ciudad, muy lejos. Aquí tenemos que usar el, la planta para luz, eh, como no hay e electricidad. Y para soldar aquí con el dinamo también se puede soldar bien. Tenemos eh, la planta con la ley. Es que la mayoría no quiere que, que entre la luz, la electricidad y... Y como el capelín ya tenían todo, por eso se fueron de allá para vivir aquí tranquilo, sin la luz y, y todo eso. Nos vimos, venimos aquí a Bolivia por la religión y la ley. Y para mí y para mi familia, creo que aquí vivimos mejor, tranquilo. Seven years have passed since El Capulín hooked up to the electric grid. Today, the colony looks like a modern farm community. Metimos la luz, electrificamos los pozos y y cambiamos los tractores a de llanta de fieros a de de rueda de fieros a llanta de hules y pues ya estamos avanzando mucho más en el trabajo y pues podemos hacer mucho más trabajo lo que hacíamos antes. Para el hombre lo que es el trabajo del campo es mucho mejor como estamos ahorita. Pues para todo es más, más fácil ahora porque la luz siempre sale mucho más barato que el, como estábamos. Cuando no teníamos la luz pues éramos... Pues teníamos 20 vacas, 25 vacas, aproximadamente 30 vacas, sí, porque ordenábamos a mano. Y porque una persona pues ordenaba 3, 4 vacas. Pero ahora, como tenemos la luz, y pues ahora ya cambiamos el sistema, cambiamos el establo. Y ahora podemos ordenar 100 vacas lo que ordenaba, o sea, con dos personas lo que ordenaba 20, 25. Pero ahora con máquinas más flexible para todo. Es que la producción sí ha subido bastante, porque yo tenía, yo hacía 100 kilos al día, 120, ahora hacemos 400 hasta 500 kilos al día. Antes no había teléfono, no había troca, pues era mucho más trabajoso, o sea, mucho más trabajoso. Si se quedaba el queso, pues tenía que pedir un ride y ir otra vez a hablar entre la semana, 
Y ahora, pues, como tengo el teléfono, pues, pues, en la tarde o en la mañana o a mediodía, a la hora que quieren, me hablan o yo los hablo. Ahora, pues, yo mismo, o sea, de mi troca, ya no pago flete, y ahora yo mismo hago todo el trabajo. La facilidad de la luz, pues, ahora hay, hay aire condicionado, o sea, lo que no teníamos antes, y el agua también no es lo mismo, o sea, ya como hay luz siempre, pues, pusimos el sistema del agua purificada, y, pues, todo es más fácil adentro, o sea, la vida adentro es para las cocinas, para todo, es, es más... Más conveniente como estamos ahorita. Para toda la gente grande es, es mejor como estamos ahorita. Pero por la chavalada es, es malo como estamos ahorita. Porque es, hace mucho más vagancias. Es más fácil de arrancarse al pueblo y traerse sus cervezas o esas cosas. Es más, las puertas más abiertas como estábamos. Cuando estábamos como estábamos en puesto de vivir antes, pues para nosotros era el mundo... Más cerrado como está ahorita. Que si queremos hacer cristianos 100% como éramos antes, es mejor como está la gente del Sagnado, más cerrado, que no haya troca. Pero no podemos combatir con el mundo y entonces metimos las trocas. Ahora es más fácil por los chavalos de ir a la escondida rápido, voy y traigo de donde haya. Y con el bogue de caballo no es tan fácil, se batallan más y hay menos, hay menos problemas. Oye, Cornelio, te invito para poner un negocio aquí de que eso se hace y nos asociamos. O sea, poniendo un negocio aquí en Nuevo Sí, Y este, tú como socio. Yo, Entonces, tú, yo soy comerciante, tú eres el productor ah. y todo eso, y que tú me ayudaras con tu producción de leche y de queso. Y yo, pues, ayudarte a abrir mercado aquí en Ocas Grandes o fuera de aquí en mercado. En Chihuahua, o por decir, o en Hermosillo y todo eso. ¿Cómo la ves? No, pues, deja pensarlo, deja echar números. A lo mejor sería muy buen negocio que tú eres como comerciante y yo como productor. Pues, Ajá. a lo mejor sí nos conviene hacer algo. Ok. Y como se va, a lo mejor se pueden meter otros productos, frijoles y todo sí, eso. Sí, de todo. Podemos, eh, sí, revolverle de todo. ¿Qué? Entonces, piénselo, a ver, ¿qué, qué pensaste de eso? De lo que te, que sí, de, de, lo que te dije en el negocio. Ok, yo And lo voy a pensar y a ver qué número se echamos. Ander, pues. Ok. Ay, con permiso, nos vemos. Vale. Aganeta and Gerard have decided for the first time to visit her father, Isaac, in El Cabinet. Isaac is also a dentist. Five years ago, he moved from El Sabinal to this more progressive colony. Aganeta and Gerard are considering following in his footsteps. This 45-kilometer trip becomes a jump forward in time for them where they can taste the advantages of technology. That's now on the team store here. Oh, that's on top. What does that mean, she? Dort erst rutzt die Schneeba. Du hast die... Oh, yeah, it's been a good time. Du hast die alle Apparatus bauen, wo die Wind and the, the peer that unswitchen. Und den Schneeba. Nein, nicht mit dem Motor. Äh, mit dem Stütz hier. Mit dem Motor. The clutch, and I'm still the Oh, well, I'm Yeah, that's the mm -hmm. yeah. This is mm -hmm. the 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 Instead, 
Hoe duurt hier dat aan het dressier? Dus daar dan zou je naald op jou. Hoe dan? Wat moet die hier interesseren dan? Mijn trapje. Mijn trapje. En zou je naald ja dat nog een show probeert? Dat is wel weer. Het is niet zoveel als we een grote knie is en we daar een mensen dromen om mij te zijn branden. En zou je naald? Wenn das der Handli in der Tobi hier billig war sein, äh, Tempel, Tempel, Stachen, Tänen, alles, was die Brücken ist, äh, wo das hier von Savinale haben wir, von Kassagran ist die lange Stücke in Wach, hier war mehr. Ja, die lange Stücke in Wach, hier war mehr, und dann Tempel zu dir, das erste hat alles bestanden, und dann nur, dass du gewartet bist, dass du erst, und dann, dass die Ödleisen kosten haben wir uns auf. Ja, du hast von, wo der Fenster an den Kapulin trat, in der Hitze, dann, du hast so. Wir sind hier an den Feld dichter Bier und dann die Errichtung, das Licht und alles, die Menschen, ja, viel Arbeit. Wenn die in Savina wohnt, wo ich hier wohnt, das wird auf der Port und da kommen die Menschen, die ich habe. Würde ich Ihnen da auch interessieren, wie ich hier wohnt? Dort gleich. Ja. Was würde ich gleich, was würde ich hier mal anschauen, dass einer hier auch in den Tag kommt? Ja, dort würde ich nicht weiten. Wir haben noch keine Vergleich gehört mit Frei. Ah. Wie der noch nie so stirbt. Mhm. In unserer Weg geht gar nicht. Mhm. Äh, und das Korn würde hier mit dem Arbeit wurde? Vielleicht. Ja, zu Jürgen. Ja. Dort hätte ich auch Bild. Ja, dort hätte ich auch Bild. Kenne ich die in Deutschland? Sie. Dort hätte ich auch Bild. Nein, nein, ich mag schon. Und der war unser und ich war in Fair sein, nahmer die Lü, weißt du? Mhm. Der ist bis kurz um da. Hörst du Gott? Ja. Liebeschen, Gott der Herr, Segen für alle Dinge, um ein guter Nacht, schluckt ihr sind. Hast du fünf Wurm? Ein Sitzer. Ja, da die Mutter schon den Kopf drehen. Ein Wimri, wo steht da in der Kabulintal? Mhm. Ja? Ja. Er war für Stille. Eik? Für Stille, und da steht hier leicht, was muss ich für Kreppen? No, muss ich. Ah, da würde ich dir gleich haben, Janke. Aber ich würde sagen, wir würden vielleicht tief diesen Päuse kriegen, für diese Stille. Oh, ein bisschen mal vielleicht doch. Ja, ein bisschen mehr, ja. Da hat so, wo sind die Städten, was da hat sich diesen Teil. Ja. Na, wo hat er heute gelohnt? Das hat einer auch nicht gewechselt. Hier wird es so sein, dass du mir hier vielleicht was heute trägst. Na, können wir da nicht sagen, oder? Und dann hat er hier die Angst, was der Lut in der Tür noch gleich getragen hat. Der Lut in der Tür noch gleich getragen hat. Ja, die dann fehlt der Welt. Und ja, das tut er ja nicht mehr noch einmal. Ich meine, hier habe ich gesagt, ich wollte hier keine. Ich kann hier auch die Pilze vor dir, aber du mir brauchst nicht, ich habe nicht gesagt, für dich. Ich bin mal trocken, wie doch. Die Pferde hier werden. Wo muss ich auch? Ich habe gleich hier mein Pilze vor dir. Gleich? Mhm. Aber die, wo du stehst? Dort fährt es hier bitte. Weil das Leben irgendwie dann auch gleich da wird. Du willst auch gehört sein. Ja. Für den steigt ja. Aber wenn wir hier einen guten Keller haben, in den Polen, dann wollen wir nicht so schwierig. Ja. Wieder sein, das ist hier. Das wird hier wieder sein. Mhm. Noch eins. Und dann wollte ich nicht wo lang. Aber noch eins.
pero en días pienso irme de aquí un rato porque no, no, ando, no, ando, bien, no ando a gusto. Ando muy encerrado. Así. Estoy encerrado ya de estar siempre ahí, siempre ahí. Tengo ganas de ir para Estados Unidos porque ya se ve más, más bien. ¿no? Miren estos que están acá. A lo mejor aquí podemos encontrar una pequeña manga larga. Es esta. Esta. Esta ya se me parece, no sé si me puede. Jacobo ha dejado a su familia detrás. Quiere entender si tiene que encontrar su propia manera fuera de la colonia. ¿Tiene un cuarto? Sí, tenemos. ¿A cómo sale el cuarto? Sale de 290 pesos. Quiero uno. más cuando llega una familia de menonitas aquí a Bolivia para empezar, ¿verdad? Eh, necesita pagar al gobierno. Primero el forestal cuesta como 23 dólares por hectárea. Cuando tenemos el permiso ya pagado podemos empezar a desmontar. Si no más lo que cabala uno de desmontar y hay que uh, Destroncar, eso ocupamos gente para destroncar, pagamos, para limpiar el chaco, todo, el terreno bien limpio. En Capulín, en México, o sea, antes estaba bien allí la colonia, la ley y la religión, y después ya la gente no le gustó, dice, no conviene regar con diésel. Querían meter la luz y después otras cosas que está permitido la ley. Aquí en Bolivia es diferente la siembra. No necesita riego, siembra uno, después que llueve bien y se va a la casa, tranquilo, trabajar otras cosas, no pensar en regar, solamente fumigar y cultivar. O la hierba, eso sí, crece más aquí que allá. Y empezamos aquí ahorita con sésamo y con la soya, esa sí dio bien este año, dos y media toneladas por hectárea. Y por eso se han venido algunos a Bolivia y mis padres, mis euros, mis hermanos y querían que me viniera yo también. Y me vino. Por esa cosa está bien aquí. La religión está bien y los niños están contentos. Si yo quiero regresar, nada, me dicen. 
no quieren cambiar de Bolivia a Capulín, México. Mennonites have always been a people on the move, a people longing for a perfect world. En México tenía poca tierra, aquí en Bolivia es más barato la tierra. Aquí compré 65 hectáreas, 25 tengo aquí y 25 en el otro campo y 15 hectáreas allá arriba quedan. Falta desmontar, poco más de la mitad más o menos todavía. Ahora mi mundo es aquí en Bolivia y el futuro solo sabe Dios. Es que para mí, ver si, si pudiéramos vivir como vivíamos unos 20 años para atrás, para nosotros era mucho más fácil todo, pero por eso llegó el tiempo que no hubo luz y pues se acabó todo lo fácil. Ahorita tenemos la luz, ahora tenemos que trabajar más y ganar menos. Pues mi mundo perfecto sería como 20 años para atrás y tener la luz como estamos ahora. Eso sería mi mundo perfecto. Ich habe diese Kühn nie auf mir nach keinem unserer Erscheinigung. Ich habe fehlte Knochen, fehlte Ohren. Ich würde es gleich, weil wir können eh so ohne Wehen tun. Und das für uns leichter wie auch für die Kinder. Wenn wir Boot verdauen können, wenn wir nicht so ohren bleiben, dass wir nicht sind. En el mundo perfecto quisiera casarme y tener una familia, un buen trabajo y un poco más de libertad.